，外交部网站十七号晚间发布消息，当地时间十六到十七号，中中央政治局委员、中央外办主任王毅在马耳他同美国总统、国家安全事务助理沙利文举行多轮会晤，双方围绕稳定和改善中美关系进行了坦诚、实质性、建设性的战略沟通。会晤传递哪些重要信号？而中方通稿使用战略沟通，总结此轮接触有何深意？来看看报道。根据外交部官网发布的消息，王毅在会晤中向沙利文强调，台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线，美方必须恪守中美三个联合公报，落实不支持台独的承诺。王毅还指出，中国的发展有着强大内生动力，遵循必然的历史逻辑是阻挡不了的。中国人民正当的发展权利不容剥夺。据参加此次会晤的一名中国外交部高级官员披露，两天时间里，王毅和沙利文就中美关系、亚太局势。乌克兰危机等重要问题进行了多轮讨论，谈话总时长超过十二个小时，其中双方花时间最长的是台湾问题。王毅全面阐述了中方的严正立场。此外，他还就美方对华科技打压以及单边无理制裁中方企业、机构和个人表达了严重关切，要求美方立即停止。这名参会的官员同时指出，会晤的整体基调是坦诚、实质性、建设性的。双方同意继续落实两国元首巴厘岛会晤达成的重要共识，保持双方高层交往，稳定和改善中美关系。具体而言，双方同意在近期相继举行亚太事务磋商、海洋事务磋商、外交政策磋商。双方还探讨了在人工智能领域开展对话，进一步支持和便利两国人员往来等问题。我觉得这次会谈呢，意义重大，就是告诉全世界，中美。之间尽管有各种各样的分歧，我们也不掩盖有矛盾，但是双方的沟通啊，沟通的渠道、危机管控的手段是足够用的。我们一直有通畅的沟通渠道，双方对对方的啊各种看法或者是诉求，能够在第一时间得到。很好的释放。深圳卫视注意到，相较以往，此次中美双方的通稿均有一些措辞变化。中方通稿共计三百零三字，搭配两张照片，其中一张显示陪同王毅参会的包括中央外办副主任邓洪波，而陪同沙利文参会的除白宫国安会中国事务高级主任贝沙兰外，还有专程从北京飞赴马耳他的美国驻华大使波恩斯。外界注意到，近几个月来，包括布林肯、耶伦、雷蒙多等拜登政府高层访华，无一例外都有伯恩斯的接待陪同。他也参与了所有这些中美高层的会谈，是最清楚中方在各领域立场的人。中方通稿显示，王毅和沙利文在两天里进行了多轮会晤，并使用了“战略沟通”一词，而非普通的沟通交流。所谈议题的广度和深度都是比较少见的，体现出这次会晤的特殊性。通稿中还使用了两个强调，在涉及中国核心利益和发展权利的议题上，充分展现中方的态度。与中方通稿用词一致，由白宫发布的美方通稿也使用“坦诚、实质性、建设性”三个词汇来形容此次中美高层会晤。但与今年五月王毅和沙利文在维也纳的会晤相比，此次白宫新闻稿有一些细微变化。当时的白宫新闻稿说，两人会晤是为了负责任管控竞争，而此次新闻稿则改为了负责任管控关系，并没有突出强调竞争。然而，在台湾问题上，此次白宫新闻稿的措辞耐人寻味，称双方讨论中美关系的关键问题、全球和地区安全问题、乌克兰危机以及两岸议题等。美方将两岸议题从中美关键问题中剥离，作为一个单独议题点出。这种切割说明美方并没有把两岸议题提高到中方定义的第一红线的高度，而是明知故犯地把两岸议题作为一个非红线问题列出，值得高度警惕。过去一段时间以来，尽管。啊，拜登总统啊，在台湾问题上做出相应的承诺，但是呢，呃，其团队啊，在落实相关承诺上啊，并没有做出啊这个有益的举动，或者说没有有效的落实这一些承诺，所以使得中方啊认为美方是在有意的在台湾问题上踩红线，所以我们要一再提起这个问题的严重性，否则中国将采取行动来捍卫自身。在台湾问题上的国家主权和领土完整的这个问题。值得注意的是，中美高层这次会晤的地点选在了位于地中海边上的欧洲国家马耳他。观察指出，从历史上来看，马耳他在冷战时代就曾作为美苏两国领导人会晤的地点，因为它和瑞士、奥地利、芬兰、冰岛一样，是国际社会公认的中立国。除了拥有法定的中立地位以及完善的基础设施和会议接待能力外，这些国家风景优美，比较适合举行高规格的会晤。此外，马耳他本身在政治和金融领域的影响力一直远超。
取领土规模。目前，它是欧洲唯一一个同时属于欧盟、英联邦、申根国和欧元区的国家，与中美两个大国同时保持健康稳定发展的关系。王毅十七号在同马耳他总统维拉会见时就指出，两国建交五十年来，始终相互尊重、平等相待、相互帮助、共同发展，已成为国与国关系的典范。感谢马耳他为中美战略沟通提供便利。维拉则对中美此次在马耳他举行会晤表示欢迎，并希望两国能为世界带来利好。从地理位置上来说，中国距离马耳他约七千七百多公里，美国距离马耳他的距离约为九千一百多公里。上一次王毅与沙利文在维也纳会晤，美国距离奥地利八千三百多公里，中国距奥地利为七千一百多公里。在与中美两国距离相若的第三地会面，已经成为中美外交战略沟通的新模式。分析认为，这不仅说明双方对谈话的安排很用心，也能看出中美双方希望避免受到干扰因素，尤其是美国国内不理智声音的影。影响，从而集中精力，务实地在双方合作和管控的领域进行谈话，为双方关系止跌回稳做好铺垫。中美战略沟通之所以出现这样一种新的变化，或者说新的模式的这种倾向啊，我觉得还在于两国关系当前确实面临着严重的困难，而这种困难呢，呃，从目前来说啊。呃，缺乏通过直接的啊，做或者说相互访问的这样一种方式来实现对话的这样一种足够的氛围，这实际上也体现出我们未来，呃。要克服的这个困难还非常多。深圳卫视注意到，国际舆论高度关注中美高层这次会晤。英国《卫报》称，这是王毅和沙利文在四个月内的第二次面对面会谈。与上次维也纳会晤相同，两人是突然进行了未公开的会谈。不同的是，上一次的氛围更为紧张。当时受气球事件的影响，华盛顿和北京的关系进一步收紧，会晤更像是中美高层之间试探性的和解。美国《纽约时报》则指出，这次会晤前，拜登一直努力推动美方高级官员与北京的同行进行高层外交，先后派出国务卿布林肯、财长耶伦、气候变化特使克里、商务部长雷蒙多访华，以在各个领域与中国建立稳定的关系。这次白宫在新闻稿中还专门强调，双方承诺维持这一战略沟通渠道，并在未来几个月内就美中关键领域进行更多高层接触和磋商，似乎带给外界美中关系有所缓和的信号。The Biden administration is clearly trying to cool these tensions that we have with China, sending National Security Advisor Jake Sullivan over to have two full days of meetings with China's foreign minister. 有美国学者向彭博社分析，沙利文此次马耳他之行意在实现中美更高层。的会晤。对此，彭博社记者在十八号的中国外交部例行记者会上进行提问。Can you tell us if、uh, Chinese leader is planning to attend the APEC summit in the U.S. in November? Thank you. 首先，中方很重视呃亚太经合组织作为重要的多边经济合作机制的作用。我们愿同各方一道，推动今年的会议取得积极成果。关于中方与会的情况，如果有消息，我们会实时发布。观察认为，中国对美国旧金山 APEC 会议的态度和中方是否同意举行更高级别的会晤，对美国来说很重要。一方面，白宫不希望因为中国因素而让旧金山 APEC 会议的成色和成效打折扣。美国在高科技领域打压中国的同时，也希望在应对国内及全球经济挑战方面和中国合作。另一方面，明年拜登将力求连任，两党党争可能进一步撕裂中美关系。今年。下半年是拜登稳住对华关系的关键期，双方保持有效的外交接触与磋商至关重要，有助于提前为双边关系安置减震器。稳定与中国之间的关系，实际上也符合美国的利益，因为如果美中之间发生直接的冲突或者对抗，显然会不利于明年整个大选季的这种稳定。所以拜登确实他是有打着自己的算盘的，他希望通过这样一种这个多边的场合。啊，通过这样一种中美之间的更多、更频繁的高层对话，从而能够满满足他国内的政治意义。